సో హాయ్ అండి అందరూ బాగున్నారనుకుంటున్నాను ఈరోజు ప్రాబబిలిటీ స్టాటిస్టిక్స్ చాలా క్విక్గా రివిజన్ చేద్దాము ఈ రెండు చాలా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇందులో కూడా మనకి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వస్తాయి ఇందులో ఎలా ఉండొచ్చు క్వశ్చన్స్ మీకు క్విక్ రివిజన్ అనమాట కొద్దిగా చూసుకోండి ఫస్ట్ వన్ ప్రాబిలిటీ ఏ గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ కన్జిస్ట్ ఆఫ్ స్పిన్నింగ్ అండ్ యారో విచ్ కమ్స్ టు రెస్ట్ పాయింట్ అట్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్ కమ్స్ దెన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాబిలిటీ దాట్ విల్ పాయింట్ అట్ ఎయిట్ అండి ఆన్సర్ వన్ బై ఎయిట్ ప్రాబిలిటీ దాట్ విల్ పాయింట్ అండ్ ఆర్డ్ నెంబర్ అక్కడ ఆర్డ్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఉంటాయి అంటే ఫోర్ బై ఎయిట్ అంటే వన్ బై టూ ప్రాబిలిటీ దాట్ విల్ పాయింట్ అట్ ఏ నెంబర్ లెస్ దాన్ నైన్ లెస్ దాన్ నైన్ అంటే అక్కడ ఉన్నవి మొత్తం కూడా మనకి షూర్ ఈవెంట్ అవుతుంది అన్ని అవే కాబట్టి వన్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ కార్డ్స్ ఇన్ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ మొత్తం ఫోర్ సెట్లో మనకి త్రీ ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కింగ్ క్వీన్ జాక్ ఫోర్ సెట్స్ కాబట్టి ఫోర్ త్రీ ట్వెల్వ్ ఆప్షన్ బి స్టడీ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ త్రీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ శివ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ షూర్ ఈవెంట్ ఈజ్ వన్ సూర్య ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ జీరో ఫర్ ఎనీ ఈవెంట్ పి ఆఫ్ ఈ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు వన్ హూ స్టేటెడ్ కరెక్ట్లీ ఐ థింక్ ఆల్ ద అబౌ అన్ని రైట్ అయిన అండ్ అందులో A dice is thrown once. What is the probability of getting 1? One dice in a way item more long. What is the probability of getting 1? 1 to 6 is 1 number. 1 by 6. The probability of getting a vowel in where a letter chosen from the word mathematics. Mathematics and a word low vowel chapel. A is E. Malli A. Malli I. And A. E. E. I. And A. 4 is 4 by 11. మొత్తం మనకి ఎన్ని వర్డ్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఒకటి అండి రిపిటీషన్ కౌంట్ చేయకూడదు మనకి ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ ఏంటంటే ఎం ఏ టీ హెచ్ ఈ ఎం టీ ఐసిఎస్ అంటే ఇక్కడ మనకి మొత్తం టోటల్ పాజిబుల్ అవుట్ కమ్స్ ఏమేమి రావచ్చు మనకి ఇక్కడ అంటే రెండు సార్లు ఎం ఉన్నా కౌంట్ చేయాల్సిందేలే అండి మొత్తం టోటల్ మీకు లెవెన్ ఏ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ లెవెన్ సో సారీ సో ఫోర్ బై లెవెన్ అంతే నెక్స్ట్ ఇఫ్ వన్ సైడ్ ఇస్ చూజ్ అండ్ ఎట్ ర్యాండమ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దెన్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ హైపార్టెంట్ న్యూస్ ఈజ్ అందులో ఒక్కటే ఉంటుంది మనకి త్రీ సైడ్స్లో హైపార్టెంట్ న్యూస్ కాబట్టి వన్ బై త్రీ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ ప్రైమ్ ఆర్ కాంపోజిట్ ఈజ్ ప్రైమ్ ఆర్ కాంపోజిట్ ఈజ్ ఏ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ లైక్లీ ఆర్ జీరో ఆర్ నన్ను ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అయినా పర్లేదు కాంపోజిట్ నెంబర్ అయినా పర్లేదు అంటున్నారు సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆన్ ఆర్ కాంపోజిట్ ఈజ్ ఇంతకు ఇది ఎప్పుడు అన్నది క్లారిటీ లేదు ఇక్కడ వెన్ డైస్ ఈజ్ త్రోనా లేదు దాని నెంబర్స్లోనా అన్నది తెలియాలి మనకి ఇక్కడ ఒకవేళ డైస్ ఈజ్ త్రో అని అనుకుంటే మాత్రం టూ త్రీ ఫైవ్ మీకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అవుతాయి కాంపోజిట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి ఏమో మీకు వచ్చేసరికి టూ త్రీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ మనకి కంపల్సరీగా కాంపోజిట్లో ఫోర్ ఉంటుంది సిక్స్ ఉంటుంది అంతే వా రెండే ఉంటాయి అవి ఈక్వల్లీ లైక్లీ అయితే కావు అలానే నన్ను సి జీరో అయితే కాదు మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్ చెప్పచ్చండి ఎందుకంటే ప్రైమ్ నెంబర్ పడుతుందంటే కాంపోజిట్ పడదని అర్థం కాంపోజిట్ పడుతుందంటే ప్రైమ్ నెంబర్ పడదని అర్థం ఒక ఈవెంట్ ఇంకొక ఈవెంట్ని అబ్స్టకిల్ చేస్తుంది ఇక్కడ సో మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ చెప్పచ్చు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బీ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ అంటే వన్ క్రాస్ అయిపోయింది మనకి వన్ పాయింట్ మనకి ఇప్పుడు కూడా ప్రాబిలిటీ జీరో నుంచి వన్ దాకే ఉంటుంది ఇక్కడ ఫైవ్ బై త్రీ కూడా మీకు జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ సార్ వన్ పాయింట్ క్రాస్ అయిపోతుంది నెగిటివ్లో ఉండదు ఆన్సర్ డి అండి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కార్డ్స్ అండ్ దేర్ నెంబర్స్ ఏసెస్ మీకు ఫోర్ ఉంటాయి రెడ్ కింగ్స్ రెడ్ కలర్ సెట్లో కింగ్ ఒక్కళ్ళే ఉంటారు రెండు సెట్లు ఉంటాయి రెడ్ కలర్లో కింగ్స్ అక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి రెండు ఉంటారు నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్ కార్డ్స్ సో మొత్తం మీకు బ్లాక్ కార్డ్స్ వచ్చేసరికి రెండు సెట్లు ఉంటాయండి త సెట్కి థర్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ క్వీన్స్ అండ్
లీప్ ఇయర్ అయితేనేమో మీకు టూ బై సెవెన్ అండి ఫిఫ్టీ త్రీ సండేస్ రావడానికి అదే నాన్ లీప్ ఇయర్ అయితే మాత్రం వన్ బై సెవెన్ అనమాట ఇక ఎసర్షన్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ కార్డ్ డ్రాన్ విల్ బి క్వీన్ ఈజ్ వన్ బై థర్టీన్ సో ఇక్కడ క్వీన్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఉంటారండి యాక్చువల్లీ అంటే ఫోర్ బై ఫిఫ్టీ టూ మీరు డివైడ్ చేస్తే వన్ బై థర్టీన్ వస్తుంది అది ట్రూవే పి ఆఫ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఇన్ విచ్ ద ఈవెంట్ హ్యాపెండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఇక్కడ చూడండి పి ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఈవెంట్ కి అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఇన్ విచ్ ద ఈవెంట్ హ్యాపెండ్ అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అంటే ఎన్ని రకాలుగా తీయొచ్చు అన్నది ఇన్ విచ్ ద ఈవెంట్ హ్యాపెండ్ అంటే ఫేవరబుల్ కరెక్టే అది సో బోత్ ఎసెషన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ కరెక్ట్ రీజన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ బోత్ ఎసెషన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ కరెక్ట్ రీజన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ద కరెక్టేనండి రెండు కరెక్టే రీజన్ కూడా ఆ ఫార్ములా వల్లే వచ్చింది కాబట్టి సో రీజన్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ద ఎసెషన్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఇఫ్ ఏ డై ఈజ్ రోల్డ్ వన్స్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ వన్ బై టూ సో డైని రోల్ చేయటం మూలంగా మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఉంటాయి త్రీ బై సిక్స్ మొత్తం వన్ బై టూ కరెక్టే ద నెంబర్ ఆఫ్ ద పాజిబుల్ అవుట్కమ్ దట్ వీ టాస్ టూ కాయిన్స్ ఆర్ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్ దట్ వీ టాస్ టూ కాయిన్స్ ఆర్ ఫోర్ మనం రెండు కాయిన్స్ కనుక ఇస్తే మనకి పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫోర్ వస్తాయి రావచ్చండి ఎందుకంటే టీటీ రెండు టైల్స్ పడవచ్చు రెండు హెడ్ పడవచ్చు ఒక టైల్ హెడ్ హెడ్ టైల్ పడవచ్చు కాబట్టి ఫోర్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఐ థింక్ రెండు కరెక్టేనండి ఇక నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ టూ దెన్ పి ఆఫ్ నాట్ ఈ అది యాక్చువల్లీ ఆ వన్ వన్లోంచి జీరో పాయింట్ టూ టూ తీసేయండి మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆర్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్ వెన్ ఏ డైసి త్రోన్ వన్స్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఉంటాయండి త్రీ బై సిక్స్ అంటే వన్ బై టూ ఏ కాయిన్ ఈజ్ టాస్డ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ హెడ్ ఈజ్ వన్ బై టూ సో నెక్స్ట్ ఇంకా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్స్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఆర్ మోర్ ఈవెంట్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఇఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాస్ అన్ ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ విన్నింగ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ టాస్ ఆఫ్ టూ టీమ్స్ అంటే రెండింటికి ఒకటే ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉండాలన్నమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఆర్ మోర్ ఈవెంట్స్ ఆర్ సెట్ టు బి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ ఇఫ్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ ప్రివెంట్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఎనీ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ ఈవెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ త్రోయింగ్ ఏ డై ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ నెంబర్ అండ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ ఎందుకంటే మనం ఈవెంట్ నెంబర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే అది ఆర్డ్ నెంబర్ రాకుండా చేస్తుంది ఒక ఈవెంట్ ఈకే ఈవెంట్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట అకరెన్స్ అవ్వకుండా ఇలాంటి వాటిని మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటారు ఈ డెఫినేషన్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎగ్జాస్ట్ టూ ఈవెంట్స్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జాస్ట్ టూ ఈవెంట్స్ ఇఫ్ దేర్ యూనియన్ ఇస్ శాంపుల్ స్పేస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ త్రోయింగ్ ఏ డై ద ఈవెంట్స్ అక్కడ ఆఫ్ ఈవెంట్ నెంబర్ అండ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఎగ్జాస్ట్ ఈవెంట్స్ అంటే మీరు మళ్ళీ కనుక రెండు ఈవెంట్స్ కడితే ఆ రెండు ఈవెంట్ ఎన్ని ఈవెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటి యొక్క యూనియన్ మళ్ళీ శాంపుల్ స్పేస్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈవెంట్ నెంబర్స్ కలిస్తే మొత్తం టోటల్ డైస్ వేస్తే ఎన్ని అవుట్కమ్స్ వస్తాయో అది దానికి ఈక్వల్ అయిపోతుంది కాబట్టి వీటిని ఎగ్జాస్ట్ ఈవెంట్స్ అంటారు ఎక్స్ప్లెయిన్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ఏం లేదంటే ఏ రెండు ఈవెంట్స్ యొక్క ఎడిషన్ యాడ్ చేస్తే వన్ వస్తుందో వాటిని మనం కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ షూర్ ఆర్ సర్టన్ ఈవెంట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెంట్ ఈ సెట్ టు బి షూర్ ఆర్ సర్టన్ ఈవెంట్ ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇఫ్ ఏ కాయిన్ ఈజ్ టాసర్ వన్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ ఆర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ హెడ్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెంట్ ఈ సెట్ టు బి ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ పి ఆఫ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇఫ్ ఏ డై ఈజ్ త్రోన్ వన్స్ ద
సో పి ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై సెవెంటీన్ పి ఆఫ్ నాట్ గ్రీ అంటే ఆ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వన్లో వచ్చేస్తుంది ఏ పేజ్ ఈజ్ ఓపెన్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ఏ బుక్ కంటైనింగ్ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద పేజ్ నెంబర్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వన్ టూ హండ్రెడ్లో మధ్యలో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అన్ని రాయండి స్క్వేర్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనమాట వన్ స్క్వేర్ వన్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ అలాగా టెన్ స్క్వేర్ ఇవన్నీ మనకి ఫేవరబుల్ ఎన్నోనే మనకి ఫేవరబుల్గా టెన్ టోటల్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి అంటే టెన్ బై హండ్రెడ్ అంటే వన్ బై టెన్ హర్ష టాసెస్ టూ డిఫరెంట్ కాయిన్స్ సైమల్టేనియస్లీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ షీ గెట్స్ లీస్ట్ వన్ టైల్ లీస్ట్ వన్ టైల్ రావాలి వెన్ యూ టాస్ అండ్ వెన్ యూ టాస్ టూ కాయిన్స్ టాస్ సైమల్టేనియస్లీ వీ గెట్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ అండి ఫోర్ పాసిబుల్ వేస్ ఆర్ దే టు గెట్ ద అవుట్కమ్స్ అది బోత్ ఆర్ హెచ్ఎస్ బోత్ ఆర్ టైల్స్ వన్ హెడ్ వన్ టైల్ వన్ టైల్ వన్ హెడ్ ఇందులో మనకి ద అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ద ఈవెంట్ ఈ అట్లీస్ట్ వన్ టైల్ ఉండాలి అంటే హెచ్ కామా టీ కావచ్చు టీ కామా హెచ్ కావచ్చు టీ కామా టీ ఆ రెండు టీలు ఉన్నా పర్లేదు అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ సో పి ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు మొత్తం టోటల్ త్రీ ఫేవరబుల్ ఉన్నాయి త్రీ బై ఫోర్ గోపీ బైస్ ఏ ఫిష్ ఫ్రమ్ ఏ షాప్ ఫర్ హిస్ ఎక్వైరం ద షాప్ కీపర్ టేక్ అవుట్ వన్ ఫిష్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ఏ ట్యాంక్ కంటైనింగ్ ఫైవ్ మేల్ ఫిష్ టు ఎయిట్ ఫీమేల్ ఫిష్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఫిష్ టేక్ ఇన్ అవుట్ మేల్ ఫిష్ వెరీ సింపుల్ టోటల్ థర్టీన్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి అందులో మనకి ఫీమేల్ మేల్ ఫిష్ రావాలి ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫైవ్ బై థర్టీన్ ఆన్సర్ ఇక నెక్స్ట్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్కి వచ్చే అవకాశం ఎయిట్ మార్క్స్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏ బాక్స్ కంటైన్స్ నైంటీ డిస్క్ విచ్ ఆర్ నెంబర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ టు నైంటీ ఇఫ్ వన్ డిస్క్ ఇస్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ద బాక్స్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ బేర్స్ ఏ టూ డిజిట్ నెంబర్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఏ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఫస్ట్ వన్ టు నైంటీ నెంబర్స్ అండి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ నైంటీ అందులో ఫస్ట్ ద ఈవెంట్ టూ డిజిట్ నెంబర్ అందులో మనం నైంటీ లో నైన్ అంటే సింగిల్ డిజిట్ తీస్తే ఎయిటీ వన్ మనకు ఫేవరబుల్గా ఉంటాయి సో టోటల్ ఎయిటీ వన్ బై నైంటీ ఇప్పుడు అందులో మనకు కావాల్సింది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అంటే వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ నైన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ సో మీకు హండ్రెడ్ లోపలే కాబట్టి టెన్ స్క్వేర్ రాయి మాకండి నైంటీ వన్ యొక్క డిస్క్ కూడా సో మీకు మొత్తం నైన్ ఉన్నాయి నైన్ బై నైంటీ అలానే ద ఈవెంట్ గెటింగ్ ఏ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ టేబుల్లో ఎన్ని రాయండి మీకు ఎయిటీన్ ఉంటాయి అవి ఎయిటీన్ బై నైంటీ నెక్స్ట్ టూ అన్బయాసుడ్ కాయిన్స్ ఆర్ సైమల్టేనియస్లీ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎగ్జాక్ట్ వన్ హెడ్ అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అట్ మోస్ట్ వన్ హెడ్ సో వెన్ యూ టూ కాయిన్స్ ఆర్ టాసర్ సైమల్టేనియస్లీ వీ గెట్ ఫోర్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ సో హెచ్హెచ్ కాంబినేషన్ హెచ్టి కాంబినేషన్ టీహెచ్ కాంబినేషన్ టీటి ఎగ్జాక్ట్ వన్ హెడ్ అంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్ వన్ హెడ్ అంటే మీకు అందులో టూ ఉంటాయి కాబట్టి వన్ బై టూ అలానే ద ఈవెంట్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ త్రీ ఉంటాయి త్రీ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ గెటింగ్ అట్ మోస్ట్ వన్ హెడ్ అట్ మోస్ట్ వన్ అంటే ఏంటంటే మాక్సిమం వన్ ఉండాలని అర్థం అంటే మాక్సిమం వన్ అంటే అసలు లేకపోయినా కూడా ఇబ్బంది లేదని అర్థమా కలా కాదు కదా కనీసం ఒకటి అంటే మాక్సిమం వన్ ఉండాలి అంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి వెయిట్ ఏ మినిట్ ద ఈవెంట్ గెటింగ్ ద మోస్ట్ వన్ అంటే అట్ మోస్ట్ హెడ్ వన్ హెడ్ అంటే రెండు టీటీ హెచ్టి అండ్ టీహెచ్ అంటే కంపల్సరీగా మనకి మాక్సిమం మినిమం వన్ ఉండాలని అర్థం అక్కడ సో ఇక్కడ టీ ఉంది అక్కడ టీ ఉంది ఎక్కడ టీ ఉంది మొత్తం త్రీ బై ఫోర్ సో ఐ థింక్ అట్ మోస్ట్ వన్ హెడ్ అంటే వన్ దాకా అని అర్థం అసలు ఐ డోంట్ థింక్ సో దీనిలో కొద్ది క్లారిటీ మిస్ అయింది చూద్దాం ఒకసారి అది సో గెటింగ్ నో హెడ్ అసలు హెడ్డే ఉండకూడదు హెడ్డే ఉండకూడదు అంటే ఒకటే ఉంటుంది అక్కడ వన్ బై ఫోర్ సో ఇదండి సో ఒకసారి చాప్టర్ మొత్తం చూసుకోండి వెరీ సింపుల్ అన్నమాట సో తర్వాత ఇంకో చాప్టర్ కూడా చూద్దాము నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాము థ్యాంక్